أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وحلو رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم علينا بالخير وتمم علينا وتمم علينا بالخير الحمد لله الله تعالى شكرا جمرا কোরআনের জন্য কিছু সময় বের করতে পেরেছি তো গতকালকে আমরা পড়তেছিলাম সুরা ফাতিহা আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ এবং সুরা ফাতিহার একটা আয়াত পড়েছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ তিনজন শুনিয়েছেন বাকিরাও চেষ্টা করা যে শোনানোর জন্য তো যেহেতু গতকালকে হয়তো আমরা যেগুলো করেছি সেটা হলো 
আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ সাথে সুরা ফাতিহার একটা আয়াত আর তার সাথে আরো একটু পড়েছিলাম হরুফে শামসিয়া আর কমারিয়া অর্থাৎ সান লেটার আর মন লেটার তো সেক্ষেত্রে সান লেটার অর্থাৎ হরুফে শামসিয়া ছিল চোদ্দটি হরুফে কমারিয়াও চোদ্দটি তো শামসিয়া যেগুলো ছিল সেগুলোই আমরা আলোচনা করেছি আমরা জানি যে দুইটার ভিতরে একটা যদি আমরা আলোচনা করি বাকিগুলো আমাদের তো উনত্রিশ আরব জানা সেক্ষেত্রে চোদ্দটা যদি আমরা আলোচনা করি বাকি চোদ্দটা আমরা চিনতে পারবো তো শামসিয়া চোদ্দটা ছিল তা সা নুন লাম এ চারটা আর ছিল দাল থেকে একটা না গ পর্যন্ত দশটা দাল জাল র জা সিম সিম সদ বদ ক গ এই যে এখানে দশটা এই চোদ্দটা ছিল হরুফে শামসিয়া তো হরুফে শামসিয়া আসলে কি করতে হয় আর কমারিয়া অর্থাৎ যদি সান লেটার আর মন লেটারের ক্ষেত্রে যদি সান লেটার আসে তাহলে আমরা কি করব আর মন লেটার আসলে কি করব সেটা হলো যে যদি আলিফ এবং লাম অর্থাৎ এখানে আমরা এই বিষয়গুলো একটু দেখি এই যে এখানে দেখেন আলিফ লাম আছে তো আলিফ লামের পরে যদি দেখা যায় যে হরুফে শামসিয়ার কোনো হরফ আসে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাবে যে আলিফ লাম বাদ দিয়ে একবারে ওই হরুফে শামসিয়া পড়তে হবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে আলিফটা ধরা পড়বে লামটা অবশ্যই বাদ যাবে আর হরুফে কমারিয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় হয়তো বা আলিফটা ছাড়া পড়বে কিন্তু লামটা অবশ্যই সব সময় ধরে পড়তে হবে এই যে এখানে যদি দেখেন তো এই হাটা হরুফে কমারি অর্থাৎ মন লেটারের ভিতরে আছে আর এই যে সিনটা র এইগুলো হরুফে শামসি অর্থাৎ সান লেটার তো এই যে দুইটা ভাগ এর ভিতরে হরুফে শামসিয়ার ক্ষেত্রে যেটা সেটা হলো যদি হরুফে শামসিয়া আসে আলিফ লামের পরে হরুফে শামসিয়া হয় সেক্ষেত্রে লাম ওই যে হরুফে শামসিয়ার আগের যে লামটা ওই লামটা অবশ্যই বাদ করবে আর হরুফে শামসিয়া অর্থাৎ সান লেটারে তাস জিদ হবে এখানেই দেখেন তার প্রমাণগুলো আপনারা এখানে সিনে দেখেন র এর ক্ষেত্রে দেখেন তো এই যে এই বিষয়টা তারপরে আমরা যে নুন লাম বলতেছিলাম এই যে আল্লাহ শব্দের লামেই দেখেন দেখেন এখানে লামটা বাদ আছে তবে এখানে এখানে তো আলিফ আলিফ লাম আছে এর কারণে আর কি সবসময় যে এরকম থাকবে তেমনটা নেই তো এখানেও দেখেন র সব র গুলো খেয়াল করেন আলিফ লাম অর্থাৎ আলিফ লামের পরে যদি শামসিয়া হরুফে শামসিয়া আসে সেই ক্ষেত্রে হরুফে শামসিয়াতে তাস দিদ হবে আর লামের উচ্চারণটা এখানে বাদ যাবে যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন এখানে দেখতে পাবেন আর হরুফে কমারি অর্থাৎ মন লেটার যেটা আমরা বলতেছিলাম ওই যে দেখেন হাটা মন লেটার এর কারণে এর ডান দিকের লামটা এখানে ধরা পড়েছে তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এখানে আলিফটা পড়তে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাবে যে আলিফটা পড়া লাগবে না আলিফটা অনেক ক্ষেত্রে বাদ যাবে কিন্তু এই লামটা কোনোভাবেই বাদ যাবে আর ওই এটাই মোটামুটি তো হরুফে শামসিয়া কমারিয়া এই বিষয়টা ছিল আর আমরা সুরা ফাতেহার ভিতরে পড়েছিলাম একায়াত আর আহুদ বিল্লা বিসমিল্লা পড়েছিলাম তো কোরআন পড়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে সেটা হলো আমরা যখন কোরআন পড়া শুরু করব তার আগে অবশ্যই আহুদ বিল্লা পড়ব কেননা সুরা না হলে আটানব্বই নম্বরে আয়াতের কথা কতদিন গতকালকে বলা হয়েছিল যে ওইখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে ফাইদা ফাইদা কর তেল কোরআন আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চান আশ্রয় প্রার্থনা করুন মিনার শাহিপনির রাজিম বিতাড়িত শয়তান থেকে এই জন্য আর কি আমরা যখন তেলা শুরু করব চাই কোন সুরার শুরুতে হোক চাই কোন সুরার মধ্যখানে হোক চাই সেই দিক থেকে হোক যেখানে আমরা 
কোরআন তেলাত শুরু করব তো তার আগে আমরা অবশ্যই আওয়াজু বিল্লাহ পড়ব এরপর বিসমিল্লাহ তো বিসমিল্লাহর ব্যাপারটা হলো যে ওলামা کرام কোন কোন ওলামা کرام তো বিসমিল্লাহকে আর কি কোরআনে ফাকিয়ার অংশই বলেছেন সূরার অংশ বলেছেন আর কোন সূরা যখন আমরা শুরু করব কোন সূরার শুরুতে পড়ব অবশ্যই বিসমিল্লাহ পড়ব আর যদি কোন সূরার মধ্যখানে পড়ি তো ওই ক্ষেত্রে যদি বিসমিল্লাহ পড়ি তো ওই ক্ষেত্রে উত্তম হবে আর আউযু বিল্লাহ অবশ্যই পড়ব অর্থাৎ এখানে দুইটা বিষয় একটা হলো আউযু বিল্লাহর ক্ষেত্রে আউযু বিল্লাহ আমরা যখন কোরআন তেলাওয়াত শুরু করব ওই ক্ষেত্রে একবার যে দেখা যায় আমি অনেক জায়গায় পড়তেছি তো যখন আমি প্রথম পড়ব ওই ক্ষেত্রে একবার আউযু বিল্লাহ পড়ব এরপর বিসমিল্লাহর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমি যত সূরা পড়ব তো ওই ওই সূরাগুলো যদি শুরু থেকে পড়ি তাহলে বিসমিল্লাহ শুরুতে প্রত্যেক সূরার শুরুতে অবশ্যই বিসমিল্লাহ পড়ব আর যদি সূরার মধ্যখান থেকে পড়ি তো বিসমিল্লাহ পড়াটা উত্তম হবে এই ছিল বিষয় এরপরে আমরা আউযু বিল্লাহ পড়েছিলাম তো দুই একজনের কাছে শুনব যারা হোয়াটসঅ্যাপে শোনান নি ওনারা যদি একটু শোনান তাহলে ভালো হয় আর কি আমি লিখে নিছি তো নিয়মটা একবার মানে ঠিক আছে কিনা রূপের শামসিয়া এখানে হলো আলি পড়া লাগতেও পারে কিন্তু লাম আমরা পড়বো না কিন্তু লাম কোন ভাবে বাদ যাবে না লাম বাদ যাবেন না যেমন আলিফ 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 বাদ যেতে পারে কিভাবে আমি একটু দেখাইতেছি তাহলেই বুঝবেন যেমন এই যে দেখেন অনেক সময় আসে না তো ওয়াম জবর ওয়াল হামি ও আগে আসলাম ওয়াম জবর ওয়াল হামিম জবর হাম দালবেশ টু এই যে এখানে দেখেন তো এখানে আলিফটা বাদ গিয়েছে জানি তাবির খান ভাই আলিফ কোন কোন সময় বাদ যাইতে পারে হ্যাঁ আবার যদি আপনি এখানে দেখেন ওই যে হরুফে শামসিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে হরুফে শামসিয়ায় কোনো কোনো সময় আলিফের ব্যবহারটা হতে পারে হ্যাঁ সেটা কেমন এই যে এখানে আপনি ধরেন এখানে বিসমি নেই তো আল্লাহ যদি আপনি পড়েন দেখেন এখানে আলিফ লাম আছে তারপরে লাম আছে হরুফে শামসিয়া তাই না তো এই যে আলিফ তারপরে লাম আছে দেখেন যদি আপনি আলিফের জবর দেন তাহলে আল্লাহ এখানে দেখেন আলিফের ব্যবহারটা হচ্ছে কিন্তু এই যে দ্বিতীয় লামটার ব্যবহার হচ্ছে না আর হরুফে শামসিয়াতে তার জিদ আছে বাক্যের মধ্যখানে আসে তখন ওই আলিফ দেখা যায় যে আলিফের ব্যবহারটা আসে না এখন তো আর কি আর প্রশ্ন থাকার কথা নাই নাকি বুঝতে পারলাম তো এখন পড়া শোনাবেন কে দু একজনের কাছে শুনে আসলে আজকে এই সুরাটা আমাদেরকে শেষ করতে হবে ইনশাআল্লাহ এবার আমি একটু পড়বো আপনি পড়বেন জি ওটা পড়তে যাচ্ছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এখান থেকে শুরু করেন
শুধু সানজারে নয় অনেকের ক্ষেত্রে আমি এই বিষয়টা দেখেছি যে আল যখন আল বলে আমরা ছেড়ে দিই অনেক সময় দেখা যায় একটা কলকলার মতো একটা ভাব আসে তো এই কলকলাটার কারণটা যেটা সেটা হলো দেখা যায় আমরা যেটা করি যে আল বলে একবারে ছেড়ে দিই এরপরে গিয়ে হামদু পরে বলি আল এই যে এরকম হয় এরপরে হামদু অর্থাৎ আমাদের হয়ে যায় কি দুইটা আমরা আলাদা করি কিন্তু একটা শব্দ যখন আসবে তো ওই পুরো শব্দটা আমরা একবারে উচ্চারণ করার চেষ্টা করব আল হামদু যেন এমন না হয় আল আল হামদু তো ওই সময় দেখা যাবে কি ওই আর কি আরো একটা বিষয় সেটা হলো যে লামের উচ্চারণ অর্থাৎ লামের যে মাখরাজ আমাদের জিহবা রাগা তারপর কি ছিল উপরে মাড়ির ঘোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে তো আমরা এখানে যেটা করব যেটা হলো ওই মাড়ির ঘোড়াতে আমাদের জিহবা থাকতে থাকতে আমরা হায়ের মাখরাজে যাব তাহলে আমাদের এই যে মাঝখানে কলকলার মতো যে সমস্যাটা হইতেছে ওই সমস্যাটা হবে না ইনশা আল্লাহ তো হ্যাঁ মাসাল্লাহ সন্ধ্যারে তো অনেক সুন্দর হয়েছে এরপরে কি একজন সাকলাইন মস্তক ভাই মাশাল্লাহ <laughs> শক্ত করে আরো একবার বলেন তো আজহার ভাই তো আমি পড়া তো শুনলাম আপনার আলহামদুলিল্লাহ পড়া ঠিক আছে বাকি আপনার আমার কাছে মনে হলো কনফিডেন্স লেভেলটা আরো একটু বাড়াতে হবে আর কি আপনার মাসাল্লাহ পড়া ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে নার্ভাস মনে হলো আর তো আপনি তো এক হাত পড়েননি আমি দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ তো শেষ করেছেন তো এখানে যদি পড়েন ও তাহলে আমি আমার মনে চলল না আচ্ছা ও আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম থেকে পড়ি হ্যাঁ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলতেছিলাম যে আল বলে আমরা ছেড়ে দেবো না ওই যে ওইখানে অর্থাৎ যে আমরা বলতেছি মাড়ির দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাই জিহবার আগা তারপরে উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাই আলামের মাখরাজ যেটা বলতেছি ওইখানে আমাদের জিহবা থাকা অবস্থাতেই আমরা হায়ের মাখরাজে যাব আলহামদু আলহামদু অর্থাৎ আমার জিহবার আগাটা 
লামের মাখরাজে থাকবে ওই অবস্থাতে আমি হায়ের মাখরাজতে বল আরো একবার যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন লিল্লাহি আবার হায়ের মত না হয় লিল্লাহি বিল্লাহি আচ্ছা বিল্লাহি আচ্ছা আবার আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মাশাআল্লাহ তো আমাদের ওই পর্যন্ত কত কালকে ছিল আর কেউ কি শোনাবেন আর একটা একটা সুযোগ দেওয়া যায় একজন ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা সামনের দিকে যাই ও আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা তো শুনেছে WhatsApp এ ভাই কি বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ব্যাপারে আমি এটা খেয়াল করেছিলাম আমি হয়তো পরে বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হলো ও এইখানে কিন্তু একালি টান আছে হ্যাঁ এই বিষয়টা যেন আমরা কেউ আবার মিস না করি যে অসাধারণ বাকি আর একটা বিষয় হলো যে ওই নুন আর মিম আর গুন না এইগুলো বাদে যেন একটু না কে না ওঠে এই বিষয়টা খেয়াল করব তো আসলে শুধু আশিকুর রহমান ভাইয়ের ওঠে এমনটা নাই নাকে আমার অনেক বেশি ওঠে তো এই ক্ষেত্রে যেটা সেটা হলো আমরা যখন ওই আসতে কথা বলি ওই সময় দেখা যায় নাকে উঠে তো শুধু ওই মাস্কের সময় যদি আমরা এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখি যে একটু যদি জোরে বলি হয়তো ওই নাকে ওঠার পরিমাণ কমবে আর ইয়ে এই রোগের প্রতিকার আর একটা বিষয় আছে সেটা হলো আমরা যখন তেল আউট করবো প্রয়োজনে যদি সন্দেহ লাগে যে নাকে উঠতেছে তো প্রয়োজনে আমরা ওই নাকে হাত দিয়ে দেখবো যে আসলে নাকে উঠতেছে কিনা যদি নাকে হাত দিই আর নাকে ওঠে তাহলে নাক যদি চেপে ধরি হাত দিয়ে তো ওই ক্ষেত্রে যদি নাকে ওঠে তাহলে আর কি ওই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে মিম নুন আর গুন্নাবাদে অন্য হরফে আবার অন্য হরফ গুলো নাকে যাইতেছে কি এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখা এরপরে আজকে আমাদের যে পড়া ছিল এখান থেকে শুরু তো এখান থেকে কে পড়বেন একজন সাহস করে আসেন দেখি জিহুদির পড়তে যাই হ্যাঁ আওয়াজ বিল্লাহ থেকে শুরু করব নাকি আর এখান থেকে শুরু করব হ্যাঁ যেহেতু আওয়াজ বিল্লাহ বিসমিল্লাহ আমাদের পড়া হইছে হ্যাঁ আপনি এখান থেকে শুরু করতে পারেন হ্যাঁ সাব্বির খান ভাই আপনি পরে বলবেন ইনশাআল্লাহ যেহেতু একজন ভাই আছেন আজহার ভাই আর রহমানির রহিম ধরাটা অনেকটা ঠিক আছে বাকি এটাও একটা নতুন নিয়ম হ্যাঁ তো এটা সবাই একটু ইনশাল্লাহ গুরুত্বের সাথে শুনি সেটা হলো যে এটা একটা নতুন নিয়ম আমরা যদি কোন সময় এরকম ওয়াকফের অর্থাৎ কোন আয়াতের শুরুতে যদি আমরা এরকম পাই এখানে দেখেন প্রথমে কিন্তু আলিফের জবার ছিল এখানে কিছুই নেই যে আমরা তার চিন্তা পড়বো এটা পড়ার মতো আমাদের কাছে তেমন পুঁজি নেই তো এখন আমরা কি করব যদি আয়াতের শুরুতে আলিফ লাম আসে আর ওই আলিফের উপরে কিছু না থাকে তো আমরা আলিফের উপরে একটা জবর দিয়ে নেব যদি কোনো শব্দের শুরুতে আলিফ লাম থাকে আর দেখা যায় ওদিকে সাকিন বা তাসদিদ আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই এই শব্দটা পড়ার জন্য আর কি আলিফের উপরে একটা জবর দিয়ে নেব এটা আলাদা একটা নিয়ম যদি দেখা যায় যে কোনো হরফের উপরে সাকিন বা তাসদিদ আছে 
আলিফের একটা জবর দিয়ে নেব আলিফ লাম দূরে থাকতে পারে নাকি শুধু আলিফ থাকলেও এরকম হতে পারে বা এরকম থাকতে পারে কি শুধু আলিফ সাব্বির খান ভাই জি হুজুর হ্যাঁ একটু হেল্প করেন আপনি হোস্ট আছেন তো এখন সাব্বির খান ভাই হাত কে হুজুর কে হোস্ট বানা দেন হুজুর হোস্ট ওটা সিস্টেমটা কি হুজুর আচ্ছা আমি হোস্ট হয়ে গিয়েছি অসুবিধা নেই আমি হয়ে গিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা পড়তেছিলাম সুরা ফাতিয়া কি করার ভাই এখন মেটার ব্যাপার তো আমরা পড়তেছিলাম এখানে তাই না এখানে যেটা পড়তেছিলাম যে যদি আলিফ লাম আসে অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আলিফ লাম আসে আর দেখা যায় যে ওই বাম দিকে তাসদিদ বা সাকিন আছে ওইটা পড়ার কোনো কিছু নেই কোনো উপাদান আমাদের হাতে নেই সেক্ষেত্রে আমরা আলিফের উপরে জবর দেব এরপরে যদি শুধু আলিফ আসে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওই নিয়মটা আমরা একটু পরে বলতে চাচ্ছি কারণ এখানে যেন আপনাদের ভিতরে আবার তখন কনফিউশন তৈরি না হয় যে এটা কি আলিফ আসলে সেই নিয়ম নাকি আলিফ আসলে সেই নিয়ম এর কারণে আপাতত এটা আমি গোপন রাখলাম এখানে একটা নিয়ম আছে যদি শুধু আলিফ আসে সেখানে কি নিয়ম ওইটা আসবো ইনশাল্লাহ আমরা পরে বাকি এখানে আমরা শুধু এতটুকু জানি যদি আয়াতের শুরুতে আলিফ লাম আসে আর তার বাম দিকে এমন কিছু থাকে যে ওই আলিফের বাম দিকে এমন কিছু থাকে যে সাকিন বা তাসদিদ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আলিফের উপরে জবর দেব হ্যাঁ আজার ভাই এবার আপনি শুরু করেন আমি তো একবার পড়ছি সাব্বির খান ভাই আচ্ছা ঠিক আছে হুজুর কি এই যে বলার আগে একটা কথা বলে নেই হুজুর বললেন আলিফ লামের পরে যদি সাকিন বা তাসদিদ থাকে জবর দেব তাছাড়া যদি ওইখানে ওই কি বলে ওইখানে যদি রয়ের উপরে 
তাসজিদ না থাকলো না থাকতো তাহলে তার ডান দিকে আমাদের কোনো হারাকাতের প্রয়োজন ছিল না তাই না অর্থাৎ আমাদের দেখেন ডান দিকে একটা তাসজিদ যেহেতু আমাদের হারাকাতের একটা প্রয়োজন একটা একটা হারাকাত অবশ্যই দরকার আমাদের তাই না তো সেই হিসাবে আমরা আলিফের উপরে জবর দেব শুধু জবর কিন্তু যে আর পেয়ে এরকম কিছু নাই আলিফের উপরে আমরা জবর দেব চোদ্দতম <laughs> কথা ছিল বলতে কি আমরা এগুলো পাশাপাশি যদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দোয়াগুলো আছে ছিল বাতেরে যা দোয়া ঘরের প্রবেশ দোয়া বাথরুমে যা দোয়া বের হওয়ার দোয়া এগুলো সহি শুদ্ধ ভাবে শিখতে পারলে আসলে খুব ভালো হতো আমাদের জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু আসলে আমাদের সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে দেখেন মাত্র 40 দিন এজন্য আর কি আমরা 40 দিনকে বাড়া কি 45 দিন বা একটু কি বাড়া যদি সব করা যেত যেত আসলে আমাদের জন্য ভালো হতো এমনি তো আসলে পড়া হয় না বা দায়গা তো পড়লো দায়গা তো সই শুদ্ধ হয় না বা আপনি পড়া দিলে দায়গা তো পড়া হইলো সই শুদ্ধ ভাবে শিখাও হইলো সত্যি আপনার এই কথাটা আমার নিজেরও অনেক ভালো লাগার একটা কথা বাকি এই এটা আপনারা ইনশাআল্লাহ ওই যে যে দিন আমাদের বিদায়ী ক্লাস হবে ওই দিন ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি একটু বলেন ওনারা যদি একটু নেন ইয়ে আর কি আমলে নেন তাহলে দেখা যাবে যদি আপনারাও না আপনারা নাও পারেন আপনাদের পরবর্তীতে যে ভাইরা আসবেন আর কি ওনাদের জন্য সহজ হবে বাকি আমাদের যদি অন্য সময় আর কি ব্যবস্থা করেন সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য ভালো হবে আমি একটু চোদ্দ তম বাচ্চ আমি পড়তে চাই আমার আম্মুর সাথে মাত্র কথা হয়েছে তো আম্মু বলছে যে তুমি চোদ্দতম ব্যাচ করতে চাইলে করো সমস্যা নাই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের তেরোতম ব্যাচটা করা হচ্ছে শুরু হবে আমাদের জন্য সুবিধা হবে বাকি ওই ওই ব্যাসে যদি আমরা নতুন ভাবে যাই হয়তো আমাদের অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে এই ব্যাসটা হয়তো ভালো ভাবে হলো না ওই ব্যাসটাতেও ভালো ভাবে আমি মন দিতে পারলাম যেহেতু এই বিষয়টা আমাদের পড়া এখন আপনি চিন্তা করেন যে পোর হবে নাকি বাড়ি হবে কি হবে আপনি আপাতত পড়েন তারপরে বাকিটা আমি পড়তেছি এই নিয়মের কারণে আর কি আপনাদেরকে পড়ানো বাকি অতটা প্রয়োজন হতো না আর কি আমরা খেয়াল রাখবো সেটা হলো যেন আমাদের ঠোঁট গুলো গোল না হয় হ্যাঁ 
তাহলে এই উচ্চারণগুলো আমি করতেছি আপনারা যাদের সম্ভব হয় আর কি আপনারা অডিও চালু করে আপনারা পড়বেন ইনশাআল্লাহ আমি হরকতগুলোর হরকতগুলোর নাম বলবো বাকি আপনারা উচ্চারণ করবেন তাহলে এখানে হামজা রজবর আর রজ রহাজবর রহ তাই না তাহলে এই উচ্চারণগুলো আপনারা করবেন বাকি আমি হরকতগুলোর নাম বলতেছি হ্যাঁ রেডি তাহলে হামজা রজবর আর রহাজবর আয়াজের পরে আসবে আমার ওইটা হাই আজের এরপরে এই যে মিমের উপরে এটা আমাদের ওই যে যেটা আমরা পড়েছি আরজি সাকিন তো আরজি সাকিন কে আসলে অনেক সময় বলে অস্থায়ী সাকিন অর্থাৎ এই এই সাকিনটা সবসময় স্থায়ী নাই যেমনটা আমি যদি এক রান দিয়ে পড়ি তো এখানে দেখেন মিমে আমি তখন জের পড়তেছি এর কারণে আর কি এটাকে বলা হয় আরজি সাকিন বা অস্থায়ী সাকিন তো তাহলে এই যদি আমরা তাহলে মাদের হরফের পরের হরফ বক্ষ করি সেখানে কয়ালিপ টান দিতে হবে তাহলে যদি পুরোটা করি তাহলে উচ্চারণ যেহেতু যত তাড়াতাড়ি মাঝখানে দুইটা আলিফ লাম দুইটাই বাদ গিয়েছে তাহলে মিম দাল যে মিদ ডালিয়া যে নুন যেহেতু নুনের উপর বাক্য করব এখানে অস্থায়ী সাকিন হবে তাহলে এখানে মাদের হরফের পর হরফে বাক্য করলে তিন আলিফ টান দিতে হবে তাহলে এই এই দুই টান দিলে কি হবে তাহলে পুরোটা হলো ডান দিকের হরকত অর্থাৎ হামজা নিচে যে জের আছে এইটার উচ্চারণই আমরা একালি টান দিয়ে পড়েছি কিন্তু ইয়ার উপরে যখন তাসজিদ হবে তখন ইয়া এর উচ্চারণটা আসবে হামজি ইয়াজের ই হামজি ইয়াজের আমাদের ধাক্কাটা লাগবে কিন্তু হামজা ইয়াজের যখন আমরা বলতেছি ই ওই যে যখন ইয়াতে সাকিন থাকতেছে এই বিষয়টা যদি একটু খেয়াল করেন আর কি হামজি ইয়াজের ই হামজা হামজা ইয়াজের ই অর্থাৎ হামজার নিচে যে জের আছে জেরের উচ্চারণটাকে আমরা একালিপ দীর্ঘ করি ওই ক্ষেত্রে 
যখন মাদের হরফ হয় ইয়াটা এখন তো আর মাদের হরফ হয় তো সেক্ষেত্রে হামজা ইয়াজের ই মিললে হলো আমরা আগে বায়ের মাখরাজে যাব এরপরে ঠোঁটটা গোল করব যেহেতু দেশের ক্ষেত্রে আমরা ঠোঁট গোল করব তো আগে বায়ের দুই ঠোঁট আছে দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ আগে লাগাবো এরপরে ঠোঁটটা গোল করব বু বাপেস আইনের ক্ষেত্রে আইনের ক্ষেত্রে আওয়াজটা একটু চালু থাকবে এমনটা যেন না হয় না এমনটা না হয় বরং না না হ্যাঁ এরকম চালু থাকবে হ্যাঁ না না এরকম আওয়াজটা চালু থাকবে না বুধু না বুধু বুধু মুরব্বীদের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি সেটা হলো ওনারা অনেকেই পারেন ইয়া কানা আবুদু হ্যাঁ দুইটা দুই শব্দ অতএব আমরা কানা আর করব না আলাদা আলাদাই করবো হ্যাঁ ইয়া আবুদু এরপরে এই শব্দটা হলো হলো না বুধু এখানে যেন একবারে শক্ত না হয়ে যায় যে না এরকম না বরং আমরা আমার হ্যাঁ সানজারকে কয়েক সেকেন্ড আমি সময় দিতেছি আপনি একটু বলেন তো কি বলতেছেন আমাদের কি চতুর্থম ব্যাচের কি ক্লাস আমাদের কি দশ রাতের দশটা পঁয়তাল্লিশে করতে হবে না সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশে রাতে পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পঁয়তাল্লিশ আমি যদি সম্ভব হয় কি বলে আমাদের তেরো তম ব্যাচের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আচ্ছা ভাই আপনারা যদি কেউ একজন পারেন দিয়ে দিলে ভালো হয় বাকি হ্যাঁ আমরা আমাদের পড়া চালিয়ে যেতে হবে কারণ সময় তো খুব হ্যাঁ তাহলে ছিল
शब्द ठोटा गोल है पुरोटार उच्चारण हलो लम जब ल विषय ख्याल रखा जेहेतु स्वाद मोटा चिंता पतला स्वाद उच्चारण क्षेत्र कर माखराज ठीक रखबो एपर जेह बार गोड़ा ऊपर दिखे उठिए देव आगे हम जो पुरोपुर आईने क्षेत्र 
क्षेत्र कपर उच्चारण इनशाला टानी हमजार मत उच्चारण नाइम कल कला तो गयन मत बोझा जाना टाइम 
লাম ধরেছে দোয়াদ কে এই যে এখানে দেখেন দোয়াদে দোয়াদের উপর কি আছে তাসদিদ আছে এই যে দেখতেছে এই যে এখানে যেমনটা আমরা ইহদিনা আমরা পড়লাম না কি পড়লাম নাসিরা তাই না আপনাদেরকে বলেছিলাম ওইটা একবারে ওর সাথে খাস ওই ওই মাদটা হবে ঠিক আছে এর কারণে আর কি আমরা <laughs> 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 আলহামদুলিল্লাহি এখানে যদি আমরা ঠোঁটা গোল রাখি তাহলে না বধু হওয়ার সম্ভাবনা নেই মনে হচ্ছে একটু তার থেকে সুর আসতেছে না বধু মতো ঠোঁটা গোল রাখি তাহলে না বধু নিঃসন্দেহ হবে হ্যাঁ মুস্তকিম <laughs> মুস্তকিম <laughs> 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 
عليهم سيرات الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 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 Kamu tak baca sen? A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rahmat itu. Jiu Ustad. Rahmanir rahim. Rahmat itu nanti muka. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله ثقلين مستقبل كده جاي بشيتا موتا حرب قولا اب ايك تو پیکٹس کر بن اب اي इखाने मागदूबी ये शब्दों टा आरंभ बर बोलें तुम्हें मागदूबी हाँ पूरा टा पूरा ये बारे पूरा ऐड टा बोलें तुम्हें बर गैरिल मागदूबी अलैहिम वलद दालीन दो आदर के ते अमर सिस्टा कर बो दो आदर उच्चरण टा आरो एक तो ऐसे आरो भालो कर रहा दो आदर के ते जय बिशेष टा शेठ हलो, हमारे देखा जाए वनेकर जो बार गुड़ा टा उठाते अशुभिदा है, शिक्षते हमरा जानी, हमरा कोआपुच्चरों ने शुमाई किन्तु हमारे जो बार गुड़ा टा ऊपरे शुद्ध उठाई ना, बरों ऊपरे एक बरे तालु संगे लगाई, शिक्षते हमरे द्वादुच्चरों ने शिक्षते जेटा कर बो, हमरे जो बार गुड़ा टा उठा � हमरा ऊपर है तालु शंगे लगी है दो गुड़ाटा लगा बोना ताकि गुड़ाटा उसको थक दे और जो बार वो दिगंश हमरा ऊपर है तालु शंगे लगा बो ये परे दुपहर वही मारी दादर गुड़ा शंगे हमरा जो बार किनारे टा लगा बो ये परे दो दर उच्चरण टा कर दो जो दी अर्की निजे निजे तू प्रैक्टिस करी होए जब इन तो दो आदेश प्रैक्टिस ट्रैक टू करा है पर साबित कर दे जो उस तरह मैंने आमर ताहले जब मैं मोटा जी गुला ये गुला हर ऑफ एक तो भालो भावे को ना चिंता है मैंने चेष्टा करूँ है अर मोटा करा रखते हैं आमदन का से एक तो ही एक नहीं शेडर लो जो जी ऊपर गुला था हमरा ऊपर दिखे टूटी है देव माखराज ठीक रहेगा बो एवं जब बर गुड़ा टाऊ पर दिखूं उठा है एक बर साबित कर दे बिस्मिल्लाह के शुरू कर उस तक आउज़ बिल्ला बोल बोना आउज़ बिल्ला है मतलब पढ़ा है सेवर पर यह तार पर जो दिख पड़े ना शुरू इतनी आउज़ बिल्ला तो नहीं तो एक तार नहीं होती मुश्किल वासी आउज़ बिल्ला 
Bismillahirrahmanirrahim Alhamd Alham Shonen Sabir kan bhai Ustad Al bole oi amra hayer makhraje jodokkhon na jabo jodokkhon lamer makhraje thakbo to abar emon ta jano na hoy al emon ta na hoy obosshoi Allah Balar Shah Tehada Yang Ra Hayr Makhraj Di Jabo Al Hamdul Yes Al Hamdulillahi Rabbil Alamin Raya Rocha Nanta Amadar Aman Habe Kano Je Aura Emon Ta Emon Ta Jalan Nahai Oye Dike Zukte Se Ami Bodhi Se Na Apna Ek Bar Oye Habe Hai Se Baki Oye Dike Zukte Se E Bishat Ta Ek To Khyal Lag Ben Khub Kwa Thit Kisu Nahai अभी हमरा माखराज ठीक रख बे बड़े दिहबर कोड़ा टेक टू परे दिखे उठिए दबो अल्लाह अल्लाह रब्बी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अलामी रब्बी लामेर शते शते लाम टा जो तो कौन नाम रहा इन्हें उत्तर उनको बोलो तो कौन लामेर माखर तो तो कौन लामेर माखरा जो अर्थात लामेर माखरा जो थकते थकते हम रहा इन्हें माखरा जो जब वो रब्बिल अल रब्बिल अल दोस्तों एक बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अलामीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله. طبعا إيه كان هذا هو أي شاب غلوا شابوز. إيه كان هذا هو جنوا شابوز. زي أي موتا هرب غلوا. أُصَارَنَ نَكَتَ زَيَّتُ زِيَّ بَرْغُودَ هَذَا هو أُصَارَنَ يَثَاكِ. شُدُوا أي غلوا الْمَأْخَرَ زَيْكَلَيْهِ هُوَ جَبِ. إِبْرَوْ. سِيرْ Sirat al-lazina an'amta alayhim An'amta, I want to know it An'amta, an'amta I mean, I mean Sri, ar, si, I want to know it I've done which is, mashallah To sadar kata amra aga Jihubar, what would have sadar makhraj is abo Uttarun kurbo Sriya, sriya, huh? صراط الذين أنعمت عليهم أن نون الكتاب بر أوصى سلوك صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم إن شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما رحبا. إبرة. أركب شو نابنتي. ما شاء الله ما شاء الله. أشكر الله من رأسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الله من بعد. يوجو. أما كنت قط قال كي أي كثرة بالله هيسه. أما لكن تو أر مخصص بود بنا أخون. لوك دي زاد إك بو شتاي بود بو. ها. يوجو. أبصر. مخصص تاكل بود بنا. उन्हें कर बजाओ इतना मैं हमारे खून जाना नहीं आप आते हो तो ठीक है सर जब खून नवाज़ बोल हमारे इधर खून कर ले हाँ बिना ऐ खून आप आते हो तो जब तो खून देखती सी सो के शम ने आ सी अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल अलामीन 
মুরব্বীদের কাছে আপনার সবক টবক নেওয়া আছে কিনা এই লিকি আর ইয়াউমি তো এই দুইটা মনে হলো যেন ওনাদের মতো কিছুটা হইতেছে আলে ওই ওইরকম একটু হইতেছে কি না হ্যাঁ আবার বলেন মালিক ইয়াউমিদ দিন মাশাআল্লাহ তবে ওই লে এরকম যেন একটু বাঁকা বাঁকা না হয় এই বিষয়টা খেয়াল রাখা মালিকি মালিকি ইয়াউমিদ দিন মালিকি ইয়াউমিদ আরো একটু যদি আপনি হালকা করেন তাহলে আরো সুবিধা হবে তোয়া কিন্তু সারা পড়ে গেছে হ্যাঁ অনেকটা এরা হয়ে গেছে হ্যাঁ আবার তো এই সাব্বির ভাই কি আপনাকে মরিদ করলো নাকি সাব্বির খান ভাই আমি তো বুঝতেছি না ভাই নে কল কলা হ্যাঁ আবার আবার বলেন তো হামজার মতো লাগলো আলহামদুলিল্লাহ সবারই বেশ ভালো হইতেছে প্রথমেই এত সুন্দর হবে আসলে এটা অনেক বড় পাওয়া আমাদের তো সবাই চেষ্টা করা একটু আর কি হোয়াটসঅ্যাপে শোনানো আজকে সময় তো অনেক হয়ে গেল ইনশাল্লাহ আগামী কালকে আমরা নতুন সুরা শিখবো আজকে এই পর্যন্তই এখন যদি কারো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নগুলো করতে পারেন ক্লাস এখানে শেষ